‫אני רואה שאותי... ‫טוב, את הזדימה הזאת הבסקה ‫הנה גנוסטה, ‫שזה לא שימנו מהקורטיריו, ‫אפומנוס, ‫אתה פרוספטישו נא פוליס מנה פרגמטה, ‫פרה פרה, ‫כי איסוס פיו קריטיקה, ‫כי יתנו מגיעה ‫סטאסי אינוטיס, ‫תו הדפרסטיקו תמימטוס ‫כצייבינטל סליסטרס, ‫דה תוזיק תמפתו. Γιατί από τη στιγμή, εδώ και κάποιους μήνες, από τη στιγμή που μπήκε στην τελευταία ε, φάση η, η υπόθεση της δίκης της κρίσης αυγής, διαπιστώνουμε ότι η μερίδα της αριστεράς έχει επιδοθεί σε εξτρατεία υπέρ της απαλλαγής της ναζιστικής οργάνωσης και ταυτόχρονα όσοι επικαλούνται το αντιφαστικό κίνημα, και τα λέω για τον εαυτό μου σε αυτό, παραμένουμε σχετικά απαθείς και άπραζος. Η πιο χαρακτηριστική ήταν βέβαια και γνωστή και έχει προκαλέσει και ένα είδο πολιτικού σκανδάλου ε, η στάση της ε, Προέδρου της ε, Βουλής, η οποία προσπάθησε να συνδέσει τη λειτουργία της Βουλής με την παρουσία των ε, προφυλαξημένων χρυσαυγητών λέγοντα ότι η σύνθεση της Βουλής δεν μπορεί να επηρεάζεται από άλλα όργανα, από άλλε λειτουργίες του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Μπορεί αυτή η πρόταση της Προέδρου της Βουλής να απορρίφθηκε από όλες τις τέλειες, ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το μήνυμα που στάθηκε στην κοινωνία και την ίδια τη δικαιοσύνη ήταν ισχυρό και σαφές. Ε, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, παρόμοια αμφισβήτηση για τους πολιτικούς χειρισμούς στην υπόθεση της Βρυσής Αυγής και διατυπώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου από την περίοδο των πρώτων συλλήψεων και είναι γνωστέ οι διαφωνίε τη, όπω και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, για την αναστολή τη χρηματοδότηση τη ναζιστική οργάνωση, καθώ και για την άρση τη ασυλία των ξαφνικών βουλευτών. Αλλά τότε διαφωνούσε ω απλή βουλεύτρια. Τα όσα λέει και πράττει σήμερα, ακόμα και αν δεν έχουν γίνει πλήρω αποδεκτά, διαμορφώνουν νέου πολιτικού συσχετισμού στην υπόθεση. <coughs> Γιατί α μην γελιόμαστε, το ζήτημα είναι εξόχω πολιτικό και οι απόψεις που, χαϊδιέ, που χαϊδεύουν τα αυτιά των εξαρτητών δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν παρά μόνο πολιτικά. Την πρόκληση αυτή δεν μπορεί να την αποφύγει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι ότι η πρωτοβουλία αυτή της Κωνσταντοπούλου να εξαρτήσει την ομιότητα των αποφάσεων της Βουλής από την παρουσία των προφυλακισμένων βουλευτών της Χρύσης Αυγής δεν οφειλείται σε μια απλή προσκόλληση στην τυπολατρεία. Όπως είπε και η ίδια, σε μια συνέντευξη τύπου. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι είχαν ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή κάποιες μνημονιακές ρυθμίσεις από λιγότερους από 151 βουλευτές και επομένως συνέδεσε ε, ακόμα και το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και τους ε, μνημονιακούς ε, νόμους που πέρασαν με την απουσία της Ισσαρκής. Αυτή η έμεση συμπερίληψη της χρυσή αυγή στο όποιο αντιμνημονιακό μέτωπο και ευρύτερα στην εθνική ομοψυχία έχει βέβαια άμεσες πολιτικές συνέπειες. Καταρχήν διαστρέφει την πραγματικότητα, εφόσον είναι γνωστό ότι στις κρίσιμες ψηφοφορίες η Χρυσή Αυγή στάθηκε στο πλάι των εφοπλιστών, υπερασπίστηκε τις αδιαφανείς διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των τραπεζών και έφτασε στο σημείο μεταφτή υπέρ της πώλησης βραχονισίδων σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αποτελεί πλήρη υιοθέτηση της προπαγάνδας της Ναριστικής Οργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αποδιδώσει σε πολιτικές σκοπιμότητες την άσκηση των διώξεων εις βάρος της ηγεσία της και επιδιώκει εδώ και δύο μήνες να ενταχθεί σε κοινό μέτωπο με το ΣΥΡΙΖΑ ξεχνώντας τα αντιαριστερά εμφυλιοπολιμικά της κηρύγματα. Τι έχουν πάθει όλοι αυτοί οι αριστεροί, τρελάθηκαν, βοητεύτηκαν ξαφνικά από τα επαναστατικά κηρύγματα της ομάδας Μιχαλολιάκου, Παπά, Κασιδιάρη. Πώς να εξηγήσουμε την ομαδική τους παράδοση. Θα πω καταρχήν ότι δεν ασχολούμε με όσους κινούνται από καθαρά πολιτικό ή κομματικό ρεαλισμό, ενώ κινησμό. Αυτοί αρκούνται στην παλιά συνταγή της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατία που μέτραγε τα κουκιά της ακροδεξιάς και ενίσχυε με κάθε τρόπο την παρουσία της, θεωρώντας 
ότι έτσι θα εξασφαλίσει την επικράτηση τη αριστερά και τη δεξιά σε ένα παγιωμένο δικοματικό σύστημα. Είναι ο λόγο που ο Μητεράν άνοιξε τη γαλλική δημόσια τηλεόραση των Λεπέν, προκειμένου να κόβει ψήφου από τον Τζισκάρ και τον Σιράκ, τρομάρα του. Έτσι και εδώ, όπω το Πασό, καλό βλέπε τη φέτα που έκοβε από τη Νέα Δημοκρατία το λαό, έτσι και σήμερα κάποιοι από την αριστερά. Μετράνε τι πληγέ τη Νέα Δημοκρατία από τη Χρυσή Αυγή και τρίβουν τα χέρια του. Πρόκειται φυσικά για μια εντελώ κοντόφθαλμη πολιτική, την οποία εκμεταλλεύεται με ευκολία η Χρυσή Αυγή, εμφανιζόμενη ω εναλλακτική αντιμνημονιακή λύση εν ώψη των προβλημάτων προσαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική πραγματικότητα των διαπραγματεύσεων. Αλλά είπαμε, δεν ασχολούμαι με αυτή την άποψη. Προσπαθώ να κατανοήσω όλου του άλλου αριστερού που κινούνται από καθόλου ευτελεί υπολογισμού. Αλλά εν, το, εν τούτης έχουν βαλθεί να εξοραίσουν τη δράση τη Χρυσή Αυγή και να εφεύγουν κάθε λογή νομικά και πολιτικά κινήματα προκειμένου να διηγηθούν εκτό φυλακή η αρχιτεκτονική τη εγκληματική πορεία. <κυρίζει> Νομίζω ότι αυτή η δεύτερη είναι θύματα τη παλιά καλή θεωρία του μακριού χεριού του συστήματο. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι φασιστικέ οργανώσει είναι ενεργούμενα των κρατικών μηχανισμών, επομένω δεν έχει καμιά σημασία η αντιμετώπιση του και πολύ περισσότερο η εξάρθρωσή του όσο παραμένουν στη θέση του οι μηχανισμοί του αστικού κράτου. Πρόκειται βέβαια για μια πολιτική καρικατούρα, η οποία εμφανίζεται να απορρέει από την ορθή ασφαλώ διατύπωση του Χορκχάιμερ ότι όποιο δεν θέλει να μιλάει για τον καπιταλισμό θα έπρεπε να σωπαίνει και για τον φασισμό. Αλλά ο Χορκχάιμερ δεν εννοούσε βέβαια ότι καπιταλισμό και φασισμό ταυτίζονται. Μάλιστα στο ίδιο μικρό κειμενάκι. Ο Χορκχάιμερ εντοπίζει την αυτονομία ακόμα και του ίδιου του κράτου από την κυρίαρχη τάξη κατά την προναζιστική περίοδο. Πώ εφαρμόζεται σήμερα αυτή η διαστρεβλωμένη και στα ελληνική προέλευση παραποίηση τη μαρξιστική θεωρία, μα με τη βεβαιότητα ότι τώρα που είναι στα χέρια τη αριστερά ο κρατικό μηχανισμό, αυτόματα θα μεταβληθεί από μη φασιστικό σε υπερδημοκρατικό. Καρικατούρα αυτή τη άποψη ήταν η εντολή του Υπουργού Δημόσια Τάξη του ΝΗ προ του χρυσαυγήτικου θυλάκου στο εσωτερικό των σωμάτων ασφαλεία να το διαλυθούν, διότι αλλιώ λέει θα του διαλύσει ο ίδιο. Κακά τα ψέματα, η ανάρρηση τη αριστερά στην κυβέρνηση δεν υπήρξε αποτέλεσμα τη νίκη των αριστερών ιδεών και τη συντριβή του νεοφιλελευθερισμού. Η μαζική απήχηση τη Χρυσή Αυγή υπήρξε αποτέλεσμα ήττα τη αριστερά και των ιδεών τη. Και τυχόν απαλλαγή τη ηγεσία τη ναζιστική οργάνωση από τα εγκλήματα που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή έχει διαπράξει, θα είναι μια χειρότερη ήττα πάλι τη αριστερά. Ποιο θα πάρει την ευθύνη για την ασυμπρότηση των τραυμάτων εφόδων και τη διοργάνωση νέων κοντρών. Υπάρχει τέλο, και κλείνω με αυτό, και ένα αδιόρατο σύμπλεγμα ενοχή τη αριστερά απέναντι σε διωκόμενου ακροδεξιού, κουντικού και ναζιστέ. Μαθημένοι επί δεκαετίε. Να βρίσκονται στο ειδόνιο του κατηγορουμένου και στο κελί του φυλακισμένου που δεν υπογράφει δήλωση μετάνοια, αν όχι οι ίδιοι, πάντω τα ιδιάγματά του, οι αριστεροί έχουμε μια φυσική τάση να ταυτίζομαστε με του διοκόμενου, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και νομίζουμε ότι είναι χρέο μα να αντιπαραθέμαστε στη δικαιοσύνη, ακόμα και όταν αυτή με τεράστια καθυστέρηση κάνει αυτό που έπρεπε να είχε κάνει και που ζητούσαμε και εμεί οι αριστεροί. Από καιρό. Α μην το κάνουν όσοι θυμούνται το Φίσα, τον Λουκμάν και τα εκατοντάδε θύματα τη οργάνωση. Και πάντω, αν το κάνουν, να ξέρουν ότι αγορίζονται δίπλα στον Μιχαλολιάκο, τον Λαγό και τον Ρουπακιά. Σα ευχαριστώ πολύ.